Halo teman-teman, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara menyimpan color palette di Adobe Draw ya, di dalam aplikasinya. Jadi tanpa harus bolak-balik masukin color palette, gambar color palette-nya di dari galeri lagi. Jadi langsung dari aplikasinya. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita mulai dari custom color dari kita sendiri dulu ya. Nah, biasa saya itu pakainya warna yang di daerah tengah sini ya. Jadi warnanya lebih ke pastel gitu. Jarang saya pakai warna-warna solid. Oke, kita cari dulu ya. Kalau udah ketemu. Nah, jadi kita bisa style juga di sini RGB-nya. Sesuai selera saja ya. Bisa juga masukin hex jadi bisa setel sini kita cari data-datanya data kalau data di Google mungkin ya kita masukin bisa juga di sini ya Oke kita kembali ke wheelnya kalau sudah ketemu kita klik centang dulu sekali terus masuk lagi jadi biar warnanya yang di bawah ini penuh ya dua-duanya sama kiri kanannya sama terus kita buat librarynya kasih nama terserah kalian ya warnanya apa warna namanya apa maksudnya kita masuk ya nah nah sekarang kita add colornya kita kasih nama dulu terserah kalian namanya apa ya oke kita klik warnanya jangan yang centang ya nanti kalau kalian klik yang centang dia lebih ke kanan warna yang hitam tadi jadi harus klik warnanya oke okay, sekali lagi ya kita kita coba sekali lagi oke okay, kita pilih warnanya dulu kita sudah ketemu kita klik terus kembali lagi jadi biar dua-duanya warnanya penuh dengan warna itu ya kiri kanannya sama biar kedetek sama librarynya masuk lagi kita add color kasih nama lagi oke kita tap edit terus tap warnanya ya diklik tap apa serah deh nah udah ya kembali kita kembali sekarang kita coba yang pakai color palette yang di dari galeri ya galeri oke okay, kita pilih centang nah kita a drop ya drop a apa a drop ya terserah dah oke okay, kita jadi sama ya kayak tadi disamain dulu warna kiri kanan ini yang di bawah nah conteng dulu terus masuk lagi jadi dia sama kita masuk lagi ke librarynya add color lagi kasih nama lagi kita tap warnanya klik atau tap ya Serang. kita coba warnanya dulu ya jadi gampang untuk gunainnya nggak perlu masukin warna lagi jadi tinggal pilih yang udah disimpan ya mempercepat pekerjaan juga oke segitu dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat ya semoga sedikit terbantu juga untuk teman-teman yang memakai Adobe
Illustrator Draw atau Adobe Draw yang bingung di mana nyimpan warnanya di aplikasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.